குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஆல் எல்டிசிக்கு இனி கணக்கில் முழுவ மார்க்கும் நேடாம் என்று പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ YouTube സീരീസ് ആണ് ഫ്രീ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളുടെ സീരീസിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഇസ്മായി കാലടി ഞാൻ അൺ അക്കാദമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നോക്കാറുള്ളത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്സിലെ ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്സിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും യൂട്യൂബിൽ എട്ട് മണിക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ചില ദിവസങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് യൂട്യൂബിന് പുറമെ ഡെയിലി രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ മേലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബ് ആപ്പിലാണെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഫോൾഡർ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിൽ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാസം നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രിക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ട്രിക്ക് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ ട്രിക്ക് കലണ്ടറിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഒക്കെ ഈ മാസം എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് വഴി ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇന്നലെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവസാനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഉത്തരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കുറേ പേരൊക്കെ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സാധനങ്ങളുടെ വില ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയ ശേഷം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നടത്തി വിൽപ്പന നടത്തിയാൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ഉത്തരം പത്ത് ശതമാനം എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് തുടങ്ങിയവയിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ടെൻ ആണ് ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യാശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് അറുപത്തി എട്ട് ഡാഷ് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ വേഗം വേഗം ഉത്തരങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിളിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓൺലൈനുള്ളവർ മഞ്ജു അഞ്ജു രോഹിത് ഗീതു ഒരുപാട് പേര് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ഗായത്രി എല്ലാവരും ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വേഗം ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇത് സീരീസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ക്യൂബ് പ്ലസ് നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിലും ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് വരിക നൂറ്റി മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ഒക്കെയാണ് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് എങ്ങനെ വരും രണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് അറുപത്തെട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം സംഖ്യാശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പല രീതികളുണ
നാലാമത്തെ സംഖ്യയെ ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം എല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ക്യൂബ് പ്ലസ് ആ നമ്പർ തന്നെ അപ്പം അതേ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് ഒരു അഞ്ച് കൂട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് ഒരു അഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലേക്കൊന്നും എത്തൂല നൂറ്റി മുപ്പതേ എത്തുള്ളൂ അഞ്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ലിനേഷ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് പോട്ടെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ തേർട്ടി ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് ഫോർ എയ്റ്റി പി ആക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് നാല് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് എന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുക അവരുടെ തുക കാണാ തുക ബൈ എണ്ണം തുക ബൈ എണ്ണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് തുക ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്നിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിനെ സോറി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റും ഉണ്ടാവും സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആക്കാനുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റും അതിലില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് റീന സീമ ഇവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ്റ്റു നാലാണ് അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ്റ്റു നാലാണ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റീനയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നാകും എങ്കിൽ സീമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റീനയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്നാകും എന്നാൽ സീമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണ് ഉത്തരം കുറെ പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇരുപത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്മപ്രിയ ഫെമിന റെയ്നോൾഡ് ഷൈജു നിമിഷ കൃഷ്ണ ഷംനാസ് ലിനേഷ് സുബൈർ എല്ലാവരും ചെയ്തു റൈറ്റ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റീനയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റീനയ്ക്ക് എത്ര ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് റീനയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ റീനയ്ക്ക് എത്രയാണ് വയസ്സ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീനയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് പതിനഞ്ചായിരിക്കും ആറ് കൊല്ലം പിറകോട്ട് എടുക്കുക കാരണം ഇത് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീനയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇപ്പോൾ റീനയ്ക്ക് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ അംശബന്ധം നോക്കുക റീനയുടെ അംശബന്ധം എത്രയാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോറിൽ റീന മൂന്നാണ് അതായത് മൂന്നിന് നേരെയുള്ള അംശബന്ധമാണ് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് എക്സ് ആയ
റീനക്ക് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻലി റീനക്ക് പതിനഞ്ച് റീനക്ക് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ സീമക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപതായിരിക്കും ഒരാൾ മൂന്നാണ് അംശബന്ധം മറ്റേ ആൾ അംശബന്ധത്തിൽ നാലാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിന് നേരെ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് എക്സ് പതിനഞ്ച് ഒരു എക്സ് പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് എക്സ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മുന്നൂറ് അങ്ങനെ പോയി മുന്നൂറ് വരെ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് അപ് ടു മുന്നൂറ് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഓപ്ഷൻസ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പതിനാറ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ പോവാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് വേഗം ഉത്തരങ്ങൾ വേഗം വരട്ടെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിന്ന് പറയാറുള്ളതാണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് അവസാനം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് സെഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വേഗം വേഗം വരൂ കമോൺ ക്യൂക്ക് ആൻസേഴ്സ് വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് സമാന്തര ശ്രേണി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നിന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊക്കെ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ് എല്ലാം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നിന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അങ്ങനെ പോയി നൂറ് വരെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്തു അപ്പം ആദ്യത്തതിൽ വണ് ഇവിടെ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോയി ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്ന ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നിൻ്റെ വില നൂറ് എൻ പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നൂറും അൻപതും വെട്ടി അപ്പം എത്രയായി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് അൻപത് എന്ന് വരും നൂറ് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപത് അൻപത് അപ്പം ഇനി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് അൻപത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈ രീതി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തത് ഇതല്ലാതെയും ചെയ്യാം ഇത് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നിനെ പുറത്തെടുത്തു അപ്പം എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയായിട്ട് മാറി അപ്പം അതിൻ്റെ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ കൂട്ടിയാലുള്ള തുക പുറത്തൊരു മൂന്നും മൂന്നും അൻപത് അൻപതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതല്ലാതെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രേണിയുടെ തുക കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ എൻ ആദ്യത്തെ പദം പ്ലസ് അവസാനത്തെ പദം ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു അങ്ങനെ വേണേൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിൻ്റെ വാ വില ഇവിടെ നൂറാണ് നൂറ് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്നും ഇവിടെ മുന്നൂറും ആണ് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് തന്നെ എത്തും സെയിം ഉത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തും രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചെറിയൊരു അഡീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബേസിക് ആണ് തെറ്റിക്കാതെ നോക്കുക മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടാൻ മൈനസ് നാനൂറ്റി എൺപതിനോട് അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാൻ മൈനസ് നാനൂറ്റി അൻപതിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടണം നൂറ്റി എഴുപത് മൈനസ് നൂറ്
अवसान तो पदम माइनस आदित्य तो पदम बाई बोधु व्यत्यासम प्लस सोन इन्हें डायरेक्ट करना है लेक्वेशन रंजित ए दियो का अरे लेंगे ले दियो का ए वेरिएंट इन्दे डी वेरिएंट इन्दे डी ले के अंगने अंडे निकल पोए दे नहीं कि प्रम समस्या इन्दे हमारे एक कार्यम स्वदेशी रहने के लिए कुड़दल टफ़ा इटे लग क्वेश्चन्स लो आप परो आधी के वेरिएंट देखती के ना तो वाला जो बेसिक आइटल क्वेश्चन्स आए रहे हैं पहले पढ़े दोनों इटे लोग कार्य हैं ना हमको ओवर कॉन्फिडेंस आए रहे हैं मितेन की आर्यान नहीं है एक्चुअल्लू उड़दल � माइनस इरुनुटी एम्बद गिट्टा है माइनस नानुटी एम्बद नोडे ए द संख्या गुटनो पिता ए दुम बैंगने आने वेरा इदिनो ओडे एक्स गुटी नहीं जा रिया इदिनो ओडे एक्स गुटी आने वेटो माइनस इरुनुटी एम्बद अब ओवर एक्स इन्हें भी लंदा आए रिगम एक्स ने आने वेरा बच्चू ई माइनस नानुटी अब इधर ना हम लोग इंगे ना इधर तो ना साथ ने अतिने वैन में इंगे ना हम लोग को तीरिच्चो में इधर और एक और पूला नानुटियन बदे माइनस इरुनुटियन बदे ने इधर कारण हम इधर तो नानुटियन बदे इंगटो इच्छु इरुनुटियन में ना इंगटो इधर अब उत्तर हम प्लस साढ़े वेरा नुटियर जो बताने जो देते हैं ना � ए आने चोदियो तो ने करेक्ट आंसर जस्ट ये दो संख्याएँ तो हमें कोटा ने अंगलों पर नहीं टोल वाला नहीं पाने टिला और ये नेगेटिव संख्या है ना अतरे वालो अब नानुटियन बदने वाले इन दो कोटा ना में ना ना माइनस नानुटियन बदे प्लस एक्स माइनस इरुनुटियन बदा एक्स आने ना उनके कारण one seventy clear अल्लाह तेरी और क्या क्लियर आई अल्लाह ओके नेक्स्ट जो स्टेन लेके बोलनो अर्थात उस चीनी था ना कैलेंडर है ना कैलेंडर हम लोग पनाले विषय तो हमारी पढ़ी चीज़ आ रही है ना अब इन्हीं तेरी क्या चीज़ है ना रंडा आयरिटी पादने इंचे मार्च पादने उन्हें और एक बुधने आयरिटी आयरिनो एंगल रंडा � चौदह में दाने मार्च पादने उन्हें तांडे टेंडे मार्च पादने उन्हें दाने बुधन आन अंगने आने के जनवरी इरुवत्ते टेंडा आने दाने चौदह जनवरी इरुवत्ते टेंडे पैरागोट आने बोलना है ऑप्शन्स इल्ल दे शनि बुधन चौवा तिंगल मैक्स क्लास है तिंगल मुदल वैल्ली वेरे अंच दर्शनगलील रात्रि एट्टे मणिके डावा आ रहे हैं फ़ाज़ीला चैनले सब्सक्राइब या अलग लेने डे टेलीग्राम चैनले ज्वाइन किया मिस्सू मैं तक क्या दिमिन से चीज़ ज्वाइन किया अदरा उम्मीद डायरेक्टली लिंगे आने कृत्य समय तेने शेयर ही ना दायरी को कैलेंडर चोदियो आने लावरूम पेटन देने कमें एक दशम नोटिया जो दौड़न बेरी लाइव इंडे लाइक किया हम बाकी लोगों ने लाइक किया हम डिसलाइक किया ना कि डिसलाइक किया हम कर पे ला कंप्लीट फ्रेड इंडे अभी इरिवत्ती एट्टे मुदल इतने एंड बोलने दे मार्च बादने उन्हें रे इरिवत्ती एट्टे मुदल मार्च बादने उन्हें रे इतना दशम ने दाने चोदि� मून दर्द संभाग की इंडी वड़ा अंगोटे कूटा आधा ना रुप्पा नमले इंगोटे कोर्च्चे वैरान चलपन नमले तेज्जु अब आदेले ना लेते ये वड़ा अंगोटे ने कूटे आंधी जनवरी ली बाकी मून दर्द सम फेब्रुअरी पादीने अंजले फेब्रुअरी आने अब इरिवत्ते टेटे दर्द सम अब इरिवत्ते टेटे ने � पदिनालने एड गुंडे डिवाइड इधर इंजार शिष्टम पूज्यम शिष्टम नहीं ला शिष्टम पूज्यम अब वो पूज्यम आई का इंजार अंदर न संभविगा आवडा इंदा आनो आदर ने अन्य इवडे ही मिला आवडा बुद्धन आने के लिए इवडे ही बुद्धन देने शिष्टन डंगे लिए इवडा कोरक्का आने जी एंड आते वैसे शिष्टम नहीं ला आदो 
കൂട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഒക്കെ സെയിം തന്നെ കൂട്ടാൻ നോക്കാൻ എളുപ്പമിതായിരിക്കും ജനുവരിയിൽ നിന്ന് മാർച്ചിലേക്ക് നോക്കാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക ടോട്ടൽ ഓഡ് ഡേ പതിനാല് അത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇട്ട് ചെയ്താലും ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓഡ് ഡേ പൂജ്യം തന്നെ വരിക ഇരുപത്തെട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ പൂജ്യം എന്ന് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബുധനാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ബാങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി തിരികെ ലഭിച്ചു പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നിക്ഷേപിച്ചത് പതിനൊന്നായിരം സാധാരണ പലിശയാണ് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര പലിശയുടെ നിരക്ക് എത്ര അഞ്ച് എട്ട് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് ഏഴ് പതിനൊന്നായിരം ബാങ്കിലിട്ടു പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തിരിച്ച് കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര കൊല്ലം എടുത്തു ആറ് വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ പലിശയാണ് അത് നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പലിശ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പലിശയുടെ ശതമാനം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ എന്ത് വേണം പലിശ എത്ര കിട്ടി നോക്കുക ആദ്യം ഡി ഏഴ് ശതമാനം ഓക്കെ എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടി പതിനൊന്നായിരം ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരികെ വന്നത് നാല് ആറ് രണ്ട് പൂജ്യം ആണ് പലിശ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ടു സീറോ ആണല്ലോ അതിലായിരിക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പലിശയുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഫോർ സിക്സ് ടു സീറോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ആറ് കൊല്ലമല്ല ആറ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ആറ് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരാം ഇനി ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെട്ടാം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം അപ്പം എന്തായി അവിടെ നോക്കൂ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഒരു ആറും അപ്പം അറുപത്തി ആറ് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ടു അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് എത്രയാണ് നോക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റോസൻ ജോസഫ് ഫെബ്രുവരി പൂജ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ വർഷമാണ് സാ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ ഏഴ് ശിഷ്ടം പൂജ്യം ആ പൂജ്യം നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് എഴുതി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇരുപത്തെട്ട് എഴുതുന്നതിന് പകരം പൂജ്യം എന്ന് എഴുതി സോ റൈറ്റ് ആൻസർ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തു നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് കോഴ്സ് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നോ നാളേക്കായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അഞ്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ബാച്ച് കോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാച്ചിൽ ഇവരാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് മൻസൂർ സാർ സിജി മാം ഞാൻ ജാഫർ സാറ് വിദ്യ മാം മൻസൂർ സാറ് ഇന്ത്യ കേരള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിജി മാം ഐ ടി മലയാളം ഞാൻ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അറുപത്തി അഞ്ച് സെഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് മൂന്ന് മാസത്തിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് സെഷനിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ലീവാണ് ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആയിരിക്കും ആ ആഴ്ചയിൽ ടോപ്പിക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മാത്സിൻ്റെ എക്സാം ആയിരിക്കും ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്ക് പിന്നെ അതേ സൈക്കിളിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം മാത്സിന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അറുപത്തഞ്ച് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഫുൾ മാത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക
അതുപോലെ ആരെങ്കിലും പ്ലസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ ഐ എസ് എസ് യു എം ഐ ടി എച്ച് എന്നടിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പത്ത് ശതമാനം കുറയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കോയിൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും കൂടെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് പത്തൊമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കെന്താണ് ഇവിടെയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറക്കം അടിക്കാം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പൂജ്യം നാല് ഇരുപത് പേരടിക്കാം സി വി വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് കാർഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു മൂന്നൊക്കെ നമ്പർ അതടിക്കാം പേ അടിക്കുക പേ അടിച്ചാൽ ഒ ടി പി വരും ഒ ടി പിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ വന്ന് ഒ ടി പി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അത്രയും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ടി എം കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യു പി ഐ ഗൂഗിൾ പേ വഴിയൊക്കെ പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എൽ പി യു പിയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചായി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാലേ ഇനി പുതിയ ബാച്ച് കോഴ്സ് തുടങ്ങുള്ളൂ ജാനിഷ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ ടൈം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആറ് മാസത്തിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അതുപോലെ ഒരു കൊല്ലമാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലാഭമായിട്ട് അതായത് കൂടുതൽ കാലാവധി കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഇസു മാത്ത് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്യാമ്പിൽ ആറാളുകൾക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം കരുതിയിരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ കൂടി ക്യാമ്പിൽ വന്നതിനാൽ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കരുതിയ ആഹാരം തീർന്നുപോയി എങ്കിൽ പുതിയതായി ക്യാമ്പിൽ എത്ര ആളുകൾ വന്നു പുതിയതായി ക്യാമ്പിൽ എത്ര ആളുകൾ വന്നു ഒരു ക്യാമ്പിൽ ആറാളുകൾക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം കരുതിയിരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ കൂടി ക്യാമ്പിൽ വന്നതിനാൽ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പിൽ പുതുതായിട്ട് എത്ര പേര് വന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കാണാം റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ആണ് വരിക എങ്ങനെ വരിക ആറ് ആളുകൾ മുപ്പത് ദിവസം ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്താണ് പതിനെട്ട് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ആളുകളുടെ എണ്ണം എം ടു എം വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനെട്ട് പത്തായിരിക്കും ടെൻ ടെൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പത്ത് ആളുകൾ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ആദ്യ ആറ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം എത്ര ആളുകൾ പുതുതായി വന്നു എന്നാണ് ക്യാമ്പിൽ എത്ര ആളുകൾ പുതിയതായി വന്നു ആറ് ആളുള്ളത് ഇപ്പം എത്ര ആളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് ആളുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എത്ര പേര് വന്നു പത്ത് മൈനസ് ആറ് നാല് പേര് പുതിയതായിട്ട് വന്നു പത്ത് മൈനസ് ആറ് നാല് പേരാണ് പുതിയതായിട്ട് ക്യാമ്പിൽ വന്നത് നാല് പേര് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ഏത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി അൻപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അൻപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി സി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്
ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ എടുക്കുക രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ത്രൈ മൂന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നായി ഇനി നാലും അഞ്ച് കൂട്ടാം ഒമ്പത് ഈ ഒമ്പതും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറാണ് അപ്പം ഇതല്ല ഡിവിസിബിൾ അല്ല രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ സെറ്റ് എടുക്കുക രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം അപ്പം അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ടും ആറും ആണ് എട്ട് മൈനസ് ആറ് രണ്ട് ഇതുമല്ല ഇതല്ല ഇതല്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നും മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ടായിരിക്കും ഇതുമല്ല ഇതുമല്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തേ ഉള്ളൂ ഇനി അവസാനത്തെ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് കൂട്ടി വെക്കാം ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ രണ്ടും നാലും കൂട്ടി ആറ് ഒന്നും അഞ്ചും ആറ് ആറ് മൈനസ് ആറ് പൂജ്യം ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ എടുക്കുക അവരുടെ തുക എടുക്കുക അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ എടുക്കുക അവരുടെ തുക എടുക്കുക അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ തുകകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക ആ വ്യത്യാസം ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാലും മതി പൂജ്യം ആവാം ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാലും മതി രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാനൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പെരുമീറ്റർ നൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി എത്ര നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് രണ്ട് ചുറ്റളവ് നൂറ്റി പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് എൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ രണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് അതായത് നീളവും വീതിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പം ഈ അൻപത്തി അഞ്ചിനെയാണ് ഏത് അംശബന്ധത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൻപത്തി അഞ്ചിനെയാണ് അപ്പം ആകെ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ഭാഗം മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ഭാഗം ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ ടു എക്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം ടു എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് 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 ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും ഒരു എക്സ് പതിനൊന്നായിരിക്കും രണ്ട് എക്സ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് വീതിയാണ് ചോദിച്ചത് നീളമാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്നായിരിക്കും നീളമാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ വീതിയാണ് ചോദിച്ചത് സോ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അതെന്താണ് ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എല്ലും ബിയും തമ്മിലുള്ള തുക കണ്ടെത്താം എല്ലും ബിയും തമ്മിലുള്ള തുക നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എല്ലും ബിയും കണ്ടെത്തി രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം തുക പത്താം പദം എത്ര പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഈ ശ്രേണിയുടെ പത്താമത്തെ പദം അപ്പം ആ ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ പദം എടുക്കുക എന്നിട്ട് പത്താമത്തെ പദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പദം എന്താണ് എ ഈക്വൾ ടു പതിമൂന്ന് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് നാലാണ് അതായത് പതിമൂന്ന് ഉള്ളത് ഒമ്പതായി അപ്പോൾ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് നാല് ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നാല് ഇപ്പം ഇനി ഇക്വേഷൻ ഇടാം 
nth padam a 10 kaananulla equation endanu a plus n minus 1 d a etrayana a 13 n minus 1 ne 9 aanu 10th amatha padam choichal ivada 9 aayirikum 9 into minus 4 so 13 minus 36 uttaram minus 23 aayirikum option c aayirikum chodyathinte uttaram ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ആണ് സാധാരണ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നുള്ളത് ഒമ്പതായി ഒമ്പത് ഉള്ളത് അഞ്ചായി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് നാലാണ് അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പതിമൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നാവും പതിമൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ആവുമ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്താറ് എഴുപത്തൊന്ന് രണ്ട് പവർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പവർ രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പവർ രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് പവർ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പവർ പൂജ്യം അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാളെയും ഇതുപോലെ എട്ട് മണിക്ക് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് താങ്ക് യു ആൾ ലൈവായി വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് കൺക്ലൂഡ് 